এখন শুধু সাবস্ক্রাইব করলে হবে না আমাদের ভিডিওর সমস্ত আপডেটস পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশনস এলাও করে নিতে হবে এই যে এটা হচ্ছে নীল আমাদের পাড়ার ভাইপো ক্লাস ফাইভে পড়ে অবসর সময়ে আমাদের বাড়িতেই পড়ে থাকে তবে কি জানো ওর একটা স্বভাব আছে ছোট থেকেই ওর নন স্টপ কোয়েশ্চেন করে আর লোকের মাথা খায় আসলে ওর মনে প্রচুর কৌতূহল রোজিও আমার কাছে আসে আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এটা কি করে হলো ওটা কি এটা কি এটা কিভাবে হলো ওটা কিভাবে হলো আবার কখনো বিজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তো কখনো কম্পিউটার নিয়ে কোথা থেকে যে ও এত প্রশ্ন খুঁজে পায় কে জানে সব সময় শুধু জানার আগ্রহ আমার তো মনে হয় কিউরিয়সিটি ওর রক্তে আছে আর ফোন খোঁচানোতে একদম এক্সপার্ট আমিও তো এত কিছু জানি না ফোনের ইলেকট্রনিক জিনিস পেলে তো হলো সেটা আর আস তো থাকবে না ওটাকে খুলে ফেলে শুরু করে দেবে রিসার্চ আসলে নতুন কিছু জানার ও খুঁজে বার করার ইচ্ছেটা বরাবরই ওর মধ্যে আছে তবে ও যতই আমাকে বিরক্ত করুক না কেন সায়েন্সের প্রজেক্ট আর মডেলগুলো ও যা অসাধারণ বানায় সত্যি কেউ বড়াই না করে থাকতে পারবে না সত্যি বলতে ইদানিং ওর সঙ্গে থেকে থেকে আমার মনের মধ্যেও একটা কৌতূহল জাগছে নতুন জিনিস নিয়ে ঘেটে ঘুটে দেখার এই কাল রাতেই ও আমাদের বাড়ি এসেছিল আমি ওকে বললাম যে তোর যখন এত কিছু জানার কৌতূহল এত কিছু জানার ইচ্ছে রিসার্চ করার ইচ্ছে তখন তুই সায়েন্টিস্ট হয়ে যা না ও একটু মাথা চুলকে বলল ঠিকই তো বলছো কিন্তু সায়েন্টিস্ট হতে গেলে কি করতে হবে তা তো আমার জানা নেই তুমি কি জানো কি করে সায়েন্টিস্ট হওয়া যায় তো নীলের জন্য আজকের এই ভিডিওটি আজকে আমি তোমাদেরকে বলবো যে কিভাবে একজন সায়েন্টিস্ট হওয়া যায় বাট ইন্ট্রোর পর দেখো আজকাল পৃথিবীতে সব কিছু এত সহজ হয়ে যাচ্ছে যে পুরো বিশ্বকে আমরা হাতের মুঠোয় পেয়ে যাচ্ছি তার পিছনে কিন্তু রয়েছে বিজ্ঞানের অবদান অর্থাৎ সায়েন্টিস্টদের অবদান এরা যে শুধু রিসার্চই করে তা কিন্তু নয় নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কারও করে তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে হু আর সায়েন্টিস্ট সায়েন্টিস্ট কারা সায়েন্টিস্ট তারাই যারা কোনো কিছু ইনভেন্ট করার উদ্দেশ্যে রিসার্চ করে তাহলে এখন তুমি মনে মনে ভাবছো আমি কিভাবে সায়েন্টিস্ট হব আমি কি ইনভেন্ট করব দেখো সায়েন্টিস্ট কিন্তু ইচ্ছে করলে হওয়া যায় না আর ঠিক তেমনই কোনো কিছু আবিষ্কার করব ইচ্ছে করলেও কিন্তু আবিষ্কার করা যায় না কারণ আবিষ্কারের জন্য আমাদের প্রয়োজন নয় আমাদের প্রয়োজনের জন্য আবিষ্কার এই যে স্মার্টফোনটিতে যেটাতে তোমরা আমার এই ভিডিওটা দেখছো এটার প্রয়োজন ছিল বলেই তো আবিষ্কার হয়েছে তারপরে এই যে বাল্ব প্রয়োজন ছিল বলেই তো বাল্বের আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু পরে দেখা গেল সাধারণ বাল্বে বেশি ইলেকট্রিসিটি কনজামশন হচ্ছে তাই অনেক রিসার্চ করে বের করা হলো সিএফএল তাতেও দেখা গেল বেশি ইলেকট্রিসিটি কনজামশন হচ্ছে আর একটু যদি কমানো যায় তাই আবিষ্কার করা হলো এলইডি বাল্ব তবে মানুষ কিন্তু এলইডি বাল্বেই থেমে নেই আরও ইলেকট্রিসিটি কনজামশন কমানোর জন্য আরও রিসার্চ করছে সায়েন্টিস্টরা তারপর ধরো এই যে চন্দ্রয়ান টু এর কাজ কি প্রয়োজন আছে বলেই তো মানুষ চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে যদি সেখানে প্রাণের সঞ্চার ঘটানো সম্ভব হয় তবে তো সেখানে মানুষ গিয়ে বসবাস করতে পারবে তাই কি না তাহলে বুঝতে পারলে তো যে কোনো কিছুর প্রয়োজন থাকলে তবেই সেটা ডিসকভার করা সম্ভব হবে তাই তুমি সায়েন্টিস্ট হব বললেই কিন্তু সায়েন্টিস্ট হতে পারবে না তোমাকে অভাব খুঁজে বের করতে হবে সাধারণ মানুষ যেমন অভাবের তাড়নায় ইনকামের পথ খুঁজে বের করে ঠিক তোমাকেও এই পৃথিবীতে এমন কিছু জিনিস খুঁজে বের করতে হবে যেটার অভাব আছে অর্থাৎ যেটা দরকার আছে যেটার প্রয়োজন আছে কিন্তু বাস্তবে তার এখনও পর্যন্ত অস্তিত্ব নেই বা আবিষ্কার করা যায়নি তাহলে সায়েন্টিস্ট কারা সায়েন্টিস্ট তারাই যারা কোনো কিছু ইনভেন্ট করার জন্য খোঁজ জ্বালায় বা রিসার্চ করে তাহলে এবার তুমি ভাবছো যে তুমি কিভাবে সায়েন্টিস্ট হবে কি কোর্স করতে হবে বা কি নিয়ে পড়লে সায়েন্টিস্ট হওয়া যাবে দেখো সায়েন্টিস্ট হবার জন্য নির্দিষ্ট কোনো কোর্স আমাদের এই পৃথিবীতে নেই যদি থাকতো তাহলে কিন্তু গ্যালেলিও কোপারনিকাস লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এদেরকে আমরা পেতাম না কারণ এরা তো কোনো কোর্সই করেনি তাই সায়েন্টিস্ট হতে গেলে প্রথমত পড়াশোনা মন দিয়ে করতে হবে তারপর তোমাকে তোমার ইন্টারেস্ট কিসে আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে তারপর তোমাকে সে সাবজেক্ট নিয়ে রিসার্চ শুরু করতে হবে যেটা তুমি অ্যাচিভ করতে চাও এমন নয় যে তোমাকে রোবট বানাতে হবে প্যাডম্যান মুভি তো তোমরা নিশ্চয় দেখেছো কিভাবে প্যাড তৈরি হলো কিভাবে একটা সিগারেটের চেয়েও কম দামে প্যাড তৈরি করে দেখালেন অক্ষয় কুমার কিভাবে মেশিন ইনভেন্ট করলেন 
কি এটা কোনো ইনভেন্ট নয় এটা কোনো রিসার্চ নয় তোমরা মুভিটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে কতটা রিসার্চ করতে হয়েছিল অক্ষয় কুমারকে ইউ থিঙ্কিং আই ম্যাড বাট ম্যাড ওনলি বিকামিং ফেমাস মাথায় রাখবে মুভিটা কিন্তু সত্য ঘটনা অবলম্বনে তো প্যাড কেন আবিষ্কার হলো কারণ প্যাডের প্রয়োজন ছিল প্যাড না থাকলে মহিলারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছিল সো এই যে প্যাডম্যান অর্থাৎ অরিজিনাল যে প্যাডম্যানের মেশিন ইনভেন্ট করেছিলেন অরুণাচলম মুরু গানান্থাম তাকেও আমরা একজন সায়েন্টিস্ট বলতে পারি কারণ তিনি লো কস্টে স্যানিটারি প্যাড মেকিং মেশিন ইনভেন্ট করেছিলেন তো যাই হোক আমি আশা করি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি যে একজন সায়েন্টিস্ট হতে গেলে কি কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন হয় তাহলে এবারে আসি সায়েন্টিস্ট হওয়ার জন্য কি কি গুণাবলী বা কোয়ালিটিস থাকা প্রয়োজন দেখো কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন না হলেও সায়েন্টিস্টদের মধ্যে কিছু বিশেষ গুণাবলী থাকে যে গুণাবলীগুলি তোমার মধ্যেও থাকতে হবে একজন সায়েন্টিস্ট হতে হলে যেমন ধরো নাম্বার ওয়ান কৌতূহল একজন সায়েন্টিস্ট হতে গেলে অবশ্যই কৌতূহল প্রবণ হতে হবে না হলে কখনোই নতুন কিছু জানার বা নতুন কিছু আবিষ্কার করার উৎসাহ ও উদ্দীপনাটাই থাকবে না তোমার মধ্যে তাই কৌতূহল যত থাকবে জানার আগ্রহ ততই বেড়ে যাবে উদাহরণ হিসেবে আমরা যদি আইনস্টাইন নিউটন গ্যালেলিও বা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকেই ধরে নিই তাহলে দেখব এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিউরিয়সিটি বা খিদে ছিল বলেই আজ তারা পৃথিবীতে এত বড় এত বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট হতে পেরেছে নাম্বার টু প্রবলেম সলভিং মাইন্ড সায়েন্টিস্টদের কাছে সবসময় নতুন নতুন প্রবলেম আসতেই থাকে তাই প্রবলেমকে উড়িয়ে দেওয়ার বদলে প্রবলেমের সাথে সমস্যার সাথে মোকাবিলা করতে হবে তবেই সেখান থেকে উঠে আসবে নতুন কিছু নাম্বার থ্রি প্র্যাকটিক্যাল নলেজ শুধুমাত্র থিওরিটিক্যাল নলেজ থাকলেই হবে না তার সাথে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ না থাকলে কখনোই একজন ভালো সায়েন্টিস্ট হয়ে ওঠা যাবে না নাম্বার ফোর জেদ সায়েন্টিস্ট হতে গেলে কাজ করা জেদ অবশ্যই প্রয়োজন তোমরা হয়তো জানো যে থমাস আলভা এডিশন এক হাজার বারেরও বেশি তিনি চেষ্টা করেছিলেন তারপর তিনি সফল হয়েছিলেন বাল্ব আবিষ্কার করতে যে বাল্ব আমরা জ্বালাই যাই হোক নাম্বার ফাইভ মনোযোগ সায়েন্টিস্ট হতে গেলে অবশ্যই যেটা নিয়ে রিসার্চ করবে সেই বিষয়ের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে ডাকতে হবে অর্থাৎ যে বিষয় নিয়ে কোনো সায়েন্টিস্ট রিসার্চ করবে সেই বিষয়ের প্রতি তাকে পুরো কনসেনট্রেট হতে হবে নাম্বার সিক্স একা একা কাজ করার প্রবণতা সাধারণত আমরা দীর্ঘক্ষণ বা দীর্ঘদিন ধরে একা একা সময় কাটাতে বেশ বোরিং ফিল করি কিন্তু একজন সায়েন্টিস্ট ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন একা কি কাজ করে যায় তার রিসার্চ চালিয়ে যায় কিবা দিন কিবা রাত খেতেও পর্যন্ত ভুলে যায় তাই সায়েন্টিস্ট হতে গেলে এই গুণটি তোমার মধ্যে থাকা বাধ্যতামূলক এছাড়াও একা একা কাজ করার পাশাপাশি তোমাকে টিম ওয়ার্কও করতে হবে বা টিম ওয়ার্ক করার ক্ষমতাও রাখতে হবে কারণ তোমরা যদি কোনো রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আন্ডারে কাজ করো যেমন ধরো ইসরো বা নাসা বা অন্য কোনো রিসার্চ অর্গানাইজেশনের আন্ডারে যদি কাজ করো তাহলে একসাথে রিসার্চ করার প্রবণতাও কিন্তু তোমাদেরকে রাখতে হবে প্রসঙ্গত বলে রাখি যারা বিএ বিএসসি এমএ এমএসসি বিটেক করছো তারাও কিন্তু তোমাদের সাবজেক্ট নিয়ে রিসার্চ করতে পারো তার জন্য তোমাদেরকে পিএইচডি করতে হবে আর পিএইচডি সংক্রান্ত ভিডিও আমি পরে কোনো একটা ভিডিওতে ডিটেলসে কিভাবে পিএইচডি করবে বা তার এলিজিবিলিটি আমি তোমাদের বলে দেব এছাড়াও তোমরা যদি কোনো রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গিয়ে রিসার্চ করতে চাও সেটাও পারবে তবে তার জন্য তারা তোমার একটা এন্ট্রান্স টেস্ট নেবে এবং সেই টেস্টে তোমাদেরকে পাস করতে হবে বা কোয়ালিফাই করতে হবে তো ভারতবর্ষে বেশ কিছু রিসার্চ অর্গানাইজেশন রয়েছে যেমন ধরো সিএসআইআর অর্থাৎ দ্য কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ তারপরে ধরো ডিআরডিও অর্থাৎ ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন তারপর ধরো ইসরো এটা তো সবাই জানো ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন তারপর বিআরএনএস অর্থাৎ বোর্ড অফ রিসার্চ ইন নিউক্লিয়ার সায়েন্সেস তারপর আইআইএসসি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স তারপর ধরো টিআইএফআর অর্থাৎ টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ নেক্সট ধরো জেইএসটি অর্থাৎ জয়েন্ট এন্ট্রেন্স স্ক্রিনিং টেস্ট এই ধরনের ইনস্টিটিউটগুলোতে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করে এখানে রিসার্চ করাকালীন তোমরা যদি ছাত্রাবস্থায় রিসার্চ ইনস্টিটিউশনে যোগদান করো তাহলে রিসার্চ করাকালীন তোমরা ডিগ্রি কোর্সও কমপ্লিট করতে পারবে এছাড়াও 
তোমরা তোমাদের ডিগ্রি কোর্স কমপ্লিট করেও সায়েন্টিস্ট হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে আর তুমি যদি একবার সায়েন্টিস্ট হয়ে যাও তাহলেও স্যালারি নিয়েও আর তোমাকে ভাবতে হবে না সায়েন্টিস্টদের জব হলো এ গ্রেডের জব এখানে কাজ করতে করতে সময়ের সাথে সাথে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স যত বাড়বে স্যালারিও কিন্তু সেভাবে বাড়তে থাকবে তবে সায়েন্টিস্টরা স্যালারি স্যালারি পাওয়ার সাথে সাথে ভাতাও কিন্তু পায় এছাড়াও তুমি যদি চাও তো বিদেশে গিয়েও কিন্তু জব করতে পারো কিন্তু আমি বলবো তোমরা এটা করবে না তোমরা বিদেশের সায়েন্টিস্টদের থেকে কম স্যালারি পাও তাও ভালো কিন্তু নিজের দেশের হয়ে কাজ করো এবং দেশের নাম উজ্জ্বল করো সো ফ্রেন্ডস অনেক বক বক করলাম আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ থিঙ্ক পজিটিভ ডু পজিটিভ অ্যান্ড গো অ্যাহেড থ্যাংক ইউ